So once again, welcome all of you. Uh, as Ekhon kar de bishoy ta ni discuss korbo. Shita chha aske classes second topics audit opinion. Hmm. It actually I get session to Amy Parini ever ni ebar mono holo jine ekto toiri kore apna deshamne ita ekto bolle rakhiye. So ita bolle jeta hobe shita chhe je apna deh amader yeh hoye jabe. Ekto revise hoye gallo abar amra ekto shike pelna. So amra shoot ta kori shita chhe audit opinion. Audit opinion for the Gale, I'm the Jetta Kurtabe. I'm going to cut up to Kitty Kitty Jacek in a clear assessment. Clear assessment. Okay, okay. So, first of all, audit opinion again, then Bulletin, I'm asking to Bulleraki. Char Rokum audit opinion, Ektake Bolahoi, unqualified opinion, Tarpurbole qualified opinion, Tarpur adverse opinion, disclaimer opinion. Are এইটা কে আবার আমার মানে এই হচ্ছে যে দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে আনকোয়ালিফাইড থেকে একদিকে রেখে এইগুলোকে বলা হয় মডিফাইড অপিনিয়ন কেন আপনার আপনারা খেয়াল করেন আপনারা ব্যাংকের যে ব্যাংকে গিয়ে চাকরি করেন এখানে কি আছেন ব্যাংকে ইফ এনিওয়ান फ्रॉम ব্যাংক জি স্যার আমি আছি স্যার কি ভাই আপনার নাম সালেম মাহমুদ আচ্ছা আপনি দেখেন তো ব্যাংকের হ্যাঁ সালেম মাহমুদ আপনি ব্যাংকের ক্লাসিফিকেশন একটা নিয়ম আছে না ধরেন আপনি যদি রেগুলার কেউ লোন পরিষদ করে তাহলে তো সে রেগুলার গুড ক্লায়েন্ট হ্যাঁ তারপরে যখন যখন সে একটু মিস করা শুরু করলো টাকাটা তার হলো তখন তারে আমরা কি করলাম যে তার একটা দাগ পড়ে গেল তাকে আমরা এসএমই তে স্পেশাল মেনশন অ্যামাউন্টে নিলাম এই ক্লাসিফিকেশনটা কি আপনার জানা আছে তাহলে একটু আমাদের শেয়ার করতেন আমি জানি তারপর আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি একটু আমি বলি জি প্লিজ প্রথমে যদি সে 3 মাস পর্যন্ত না দেয় এখন ওভারডিউ বাট ক্লাসিফিকেশন না হ্যাঁ ওভারডিউ এটা হলো साधारण তিন মাস পর আমি রিটায়ার হই না সেটা কিন্তু ক্লাসিফিকেশন হলো না কিন্তু সেটা থাকলে হলো রেগুলার সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য রেগুলার এ যেমন 1% প্রভিশন এর 1% প্রভিশন তারপর কিন্তু তিন মাসের পরে যে কি একদিনও হয় যে টাকাটা দিল না তখন এটা হয়ে যায় আসলে আপনার তখন ক্লাসিফিকেশন শুরু সব সময় খালি ক্লাসিফিকেশন এর ভিতরে সবথেকে কম খারাপ লেস সিভিয়ার আছে লিস সিভিয়ার আছে এস এ সাব স্ট্যান্ডার্ড সাব স্ট্যান্ডার্ড রাইট মাস থেকে 6 মাস পর্যন্ত হলো সাব স্ট্যান্ডার্ড डाउटफुल বিএল হয়ে যাবে তখন 100% প্রভিশন রাখতে হবে তবে এলিজিবল সিকিউরিটি বাদ দেওয়া হবে এটা হলো বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এখন রেগুলেটর একদম আজ ভেরি করে ওই ক্লাসিফিকেশন আছে কোন ধরনের বিনিয়োগ বা লোন এটার উপর নির্ভর করে আচ্ছা এটা হলো ইন ব্রিফ আর কি थैंक यू थैंक यू सो मच এই কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলাম আমি দেখেন আপনাদেরকে চাই যে সব সময় আপনারা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হন এখন দেখেন আমি এই যে বললাম আনকোয়ালিফাইড একটু বুঝ করে দেন ঠিক আছে আমরা বুঝেছি थैंक यू আপনারা এটা অনেক সুন্দর হলো বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা এখন বলবো সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে এইখানে ওনার কথার সাথে মিলাই সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা আনকোয়ালিফাইড রিপোর্ট যায় তখন এর ভিতরে কোনো কিছু নাই তারপরে হচ্ছে আমরা এইগুলোকে মডিফাইড রিপোর্ট বলে আনকোয়ালিফাইড এর ভিতরে ম্যাটার অফ এমফেসিস দিয়ে অনেক সময় मैटरिंग তাহলে দেখলাম অলওয়েজ রিমেম্বার দা দা मीनिंग অফ দা অ্যাকাউন্টিং অপিনিয়ন ইজ জেনারেল অডিট এটা জেনারেল অডিটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হ্যাঁ কিন্তু সব মানে যে কোনো অডিটেই এই কনসেপ্টে আমরা কাজটা করি স্টেপ 2 হচ্ছে কি আমরা বলছি যে দেখেন অডিট অপিনিয়ন ইজ এন অপিনিয়ন অন দা ফেয়ারনেস অফ দা প্রেজেন্টেশন অফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দা জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল তাহ
এখন আপনি আসেন যে আপনি একটা সেক্রেটারি অডিটে যাচ্ছেন সো সেক্রেটারি অডিটের সাথে ফাইন্যান্সিয়াল অডিটের ডিফারেন্স কি ডিফারেন্স হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অডিটে ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার নিয়ে কাজ বেশি করবে আর সেক্রেটারি অডিটে যে দেখবেন যে সেক্রেটারিয়াল যে যে সিকিউরিটি লস গুলো আছে কর্পোরেট ল গুলো আছে সেগুলোর কমপ্লায়েন্স নিয়ে দেখবেন বিষয়টা কিন্তু শুধু সাবজেক্ট ম্যাটার চেঞ্জ হবে বাট প্রসেসটা ইজ ইজ অলমোস্ট সিমিলার এরপর আসেন জাস্ট লুক অ্যাট দা সিমিলারিটিস এন্ড ডিফারেন্স অফ দ্য ডিসক্লেমার এন্ড অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন দেখেন একটু আগে আমি তাহলে বললাম প্রথম হচ্ছে কি বললাম প্রথম কথাটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড আর আনকোয়ালিফাইড হচ্ছে আনকোয়ালিফাইড মানে ফ্রেশ রিপোর্ট কোয়ালিফাইড মানে হচ্ছে যে আপনি এখানে দুইটা বা তিনটা ধরেন কি হয়েছে আমি কোয়ালিফাইড রিপোর্ট কিরকম হইতে পারে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই লেটসে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই আপনাকে লিজ এবার আমি যে বিআইসিএম এ আইএফআরএস এ পড়াচ্ছি এখানে দেখলাম আপনাদের চার্টার সেক্রেটারি বেশ কয়েকজন সিনিয়র মেম্বাররা ওইখানে আগেও করেছে আপনারা কখন কি আইএফআরএস এর কোর্স গুলো করেছেন ওই যে বিআইসিএম বা অন্য কোথাও বা ঢাকা স্টক চেঞ্জ এর কিছু প্রোগ্রামে কি এটা কি পার্টিসিপেট করছেন কেউ না সুযোগ হয়েছে কোন বিআইসিএম এর কোন কোর্সে বা কোথাও সেইভাবেই সবভাবে চলে আসছে বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে যে নতুন করে যখন এটাকে এই প্রায় নয় দশ বছর ধরে রিসার্চ করে দুই হাজার ষোলোতে ইস্যু করা হলো যে লিস্টটা আগে ছিল লিস্ট আই এস সেভেন এটা চলে গেল আইএফআরএস সিক্সটিন এ তখন বলা হইলো কোনো লি কোনো লিজ আর অপারেটিং লিস্ট থাকবে না সব লিজ লিজ হইলে সব হবে ফাইন্যান্স লিস্ট এখন কোন একটা কোম্পানি যদি এইটাকে পরিপূরণ করলো যেমন আমাদের চার্টার সেক্রেটারি ইনস্টিটিউটের অডিট রিপোর্ট দেখবেন গত বছর এবং তার আগের বছর এই জায়গায় কিন্তু এই যখন এই অ্যাকাউন্টসটা তৈরি করে আমি যেহেতু এখানে অডিট কমিটির মেম্বার এবং যেহেতু চার অ্যাকাউন্টেন্ট বা অ্যাকাউন্টিং ভালো বুঝি তখন আমাদের আমাদের যে সেক্রেটারি ছিল ওই সময় সেক্রেটারি ইনচার্জ শামীম ভাই বা অন্যরাও আমার সাথে আলাপ করলো আমরা দেখলাম এই কাস্টেম ছিল অডিটর আমরা কি করলাম আমাদের যে ভাড়াটা নেওয়া ছিল আইসিএসবি যে বাংলা মোটরের যে অফিসে আপনারা যান যেখানে ক্লাস করেন বা যেখানে পরীক্ষা দেন ওইটার যে আমাদের ভাড়া তিন বছর চার বছর পাঁচ বছরের যে কন্ট্যাক্ট ছিল আমার এক্সাক্টলি মনে নেই পাঁচ বছর বোধ হয় কন্ট্যাক্ট এই পাঁচ বছরের যত ভাড়া হবে এই ভাড়াটাকে আমরা একসাথে করে প্রেজেন্ট ভ্যালু করব ধরেন এক মাস পরে কত দুই মাস পরে কত কিরকম কত পাঁচ বছরে কত ভাড়া এই যে ভাড়াটা দিতে হবে এই ভাড়াটাকে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু করব প্রেজেন্ট ভ্যালু করে এইটাকে আমরা যোগ করব যোগ করে এটা যে অ্যামাউন্ট আসবে সেটাকে আমরা বলবো রাইট টু ইউজ অ্যাসেট অর্থাৎ তখন আমার ব্যালেন্স শিটে লিজ অ্যাসেট নামে একটা আইটেম আসবে আর লিজ অবলিগেশন বা লিজ লাইব্রেটির নামে আমাকে যে পেমেন্ট করতে হবে মাসে মাস সেটা একটা অ্যামাউন্ট মানে আমার ব্যালেন্স শিটে এখন অ্যাসেটও বেড়ে গেছে লাইব্রেটিও বেড়ে গেছে এই কাজটা কিন্তু আইসিএসবি করেছে চট করে করতে হয়েছে কিন্তু দুই চারটা কোম্পানি এটা প্রপারলি করতে পারেনি যদি না করতে পারে তখন তাদেরকে কিন্তু আর আনকোয়ালিফাইড অডিট রিপোর্ট দেওয়ার সুযোগ ছিল না বা থাকে না তখন তাদের কি করা হলো একটা উদাহরণ দিলাম তখন তাদের কোয়ালিফাইড রিপোর্ট দেওয়া হলো সো এইটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম এরকম কোয়ালিফাইং পয়েন্ট অনেক হইতে পারে সো এবার আমরা তাহলে কোয়ালিফাইংটা বুঝলাম আনকোয়ালিফাইড বুঝলাম অ্যাডভার্স এবং ডিসক্লেমার উইথ দ্য ডিফারেন্সটা কি সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম দেখেন এখানে বলছি দ্য সিমিলারিটি ইজ হোয়েন দ্য প্রবলেম ইজ ভেরি ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ so its effect the fairness of the financial statement as a whole problem e, 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 problems in this case are matters relating to the incomplete incomplete uh, incompatibility uh, not not in uh, conformity of the presentation of the financial statement with generally accepted accounting principle tahole ei generally accepted accounting principle gap is ifrs onu je jodi eta na kora jay এবং ভেরি ম্যাটেরিয়ালিটি হিউজ ম্যাটেরিয়াল লেভেলের ডিফার আছে তখন সেই জিনিসগুলোকে আমরা ক্লাসিফিকেশন করে ডিসক্লিমার অথবা অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন দিব কিন্তু এই দুটার ভিতরে আবার গ্যাপ কি সেই দুটার গ্যাপটা এখানে রাখার চেষ্টা করছি দেখেন আমরা কোয়ালিফাইড বুঝলাম আনকোয়ালিফাইড মানে ফ্রেশ রিপোর্ট কোয়ালিফাইড রিপোর্ট মানে একটু খারাপ এবং এটাকে দুই তিনটা কোয়ালিফাইড আর ডিসক্লেমার আর অ্যাডভার্স চরম খারাপ এখানে আপনি আসলে মানে এর চেয়ার খারাপ হইতে পারেন কিন্তু এই দুটার ভিতরে ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা বুঝায় আমরা কষ্ট চলে যাব এখানে কি বললাম 
there are certain things in the financial statement that are that cannot be assessed whether they are in the in accordance with the generally accepted accounting principle or not but amon jinish ache apne dekhtei parlen na thik ache apne dekhar sujog nai the substance is very material so that they have an impact on the fairness of the financial statement as a whole in this case the auditor is not sure or does not have sufficient confidence does not obtain sufficient and uh, uh, and competent strong evidence to provide his assessment or her assessment তাহলে দাঁড়ালো কি সোজা কথা আমি বাংলায় বুঝাই দিই সহজ ভাবে বুঝাই দিই সেটা হচ্ছে সিম্পল আমাকে ডাকলো একটা কোম্পানি ডেকে অডিট করতে বলো অডিট করতে যাওয়ার পরে আমি যা চাচ্ছি তাই পাওয়া যাচ্ছে না এইটা আমার গত বছর আগুন লেগে গেছে পুড়ে গেছে এইটা আমার ট্যাক্স অথরিটি নিয়ে গেছে এইটা আমার কাছে নাই এই সেই সফটওয়্যার কি হয়েছে সফটওয়্যার হচ্ছে যে আমাদের ইয়ে হয়ে গেছে আমাদের ব্যাক আপ প্রপারলি রাখা হয় নাই এই যে আপনি অডিট করতে এসে আপনি কি আপনি বুঝতেছেন যে এখানে বড় ধরনের গড়বড় আছে but you cannot have the proper evidence tokhon apni disclaimer diben jena amar eta audit korar kono sujog nai amar ekhane audit korar kono sujog nai ekhane kono jinish ami pacchi na how can i draw a conclusion eta hocche ki bollam eta bollam hocche apnar etake bola hocche ye ei disclaimer and adverse ta ki there is there are certain things in the financial statement that are proven to be not in conformity with the generally accepted accounting principles and the substance is very material so that they have an impact on the fairness of the financial statement as a whole in this case the auditor is sure has sufficient confidence has obtained sufficient and competent strong evidence to prove his assessment tale ki daralo je dui tai kharap dui tai charom kharap kintu adverse ta hocche apni sob peyechen pey boltechen daran apni churi hoyse chor churi dhorte parchen apni bujhte parchen sob kichu ar disclaimer hocche আপনি চুরি হয়েছে কিনা বুঝতেছেন না এটা কি কোনো মানে টোটাল কোনো আপনি ক্লু পাচ্ছেন না যখন আপনি প্রপার ডকুমেন্ট পাবেন না সাপোর্ট পাবেন না আপনি কনফিডেন্ট হবেন না টু ড্র এ অডিট ওপিনিয়ন তখন আমি বলবেন যে আমি এইটাকে কোনো রকম ডিসক্লেমার দিচ্ছি আমি কোনো অডিট ওপিনিয়ন দিতে পারবো না আমি ডিসক্লেমার দিয়ে চলে যাচ্ছি আর অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন হচ্ছে কোয়ালিফাইড এর পরে আরো খারাপ যেখানে ভেরি ম্যাটেরিয়াল কিছু ইস্যু আছে এবং সেইখানে ধরেন বড় ধরনের ফ্রড হয়েছে ভায়োলেন্স হয়েছে এবং ইউ আর শিওর এবং ইউ হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট অডিট এভিডেন্স এটা কি বোঝা গেল এখন স্যার বুঝতে পারছেন আমার কোশ্চেন ছিল স্যার প্লিজ বলেন মানে যেটা বলেন স্যার যে গ্যাপ আইএএস আইএফআরএস আপনার আছে আইএফআরএস এর সাথে মানে তিনটা মধ্যে পার্থক্য কি স্যার আচ্ছা 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 গ্যাপ হচ্ছে আমি বলি গ্যাপ হচ্ছে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল হ্যাঁ ধরেন আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন তো অনেক পুরনো ধরেন আপনার আট দশ বছরের আট দশ হাজার বছরের পুরনো তো তারপরে যখন বিজনেস গুলো শুরু হয় গ্লোবালি তখন দেখা যায় যে অ্যাকাউন্টিং এর কিছু নর্মস তৈরি করতে হয় তখন ওই গ্যাপটা হয়েছে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল এটা ইউকে গ্যাপ মানে ইংল্যান্ডের গ্যাপ ইউএসএ গ্যাপ ক্যানাডা গ্যাপ ইন্ডিয়ান গ্যাপ বাংলাদেশ গ্যাপ এরকম ছিল বাট পরবর্তীকালে উনিশশো পঞ্চাশের পর থেকে চিন্তা করা হলো সারা পৃথিবীতে অ্যাকাউন্টিং টার্মিনোলজি একরকম হওয়া দরকার যেমন কোম্পানি অ্যাক্টের ব্যাপারটাও কিন্তু আমরা ব্রিটিশ ল বা অন্য জায়গার ল আমাদের চার্টার সেক্রেটারি যে অ্যাসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল আছে সেখানে কিন্তু প্র্যাকটিস এন্ড নর্মস গুলো কমন করার একটা চিন্তা ভাবনা আছে সিমিলারলি এই যে লোকাল লোকাল ডিফারেন্ট গ্যাপ আছে এইগুলোকে অ্যাভয়েড করে তারা যেটা চেষ্টা করছে তারা কি করতেছে তারা একটা ইউনিফাইড সবার জন্য একই রকম একটা ইয়ে করলো কি করলো একই রকম একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করলো যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যেটা আইএস कमन <laughs> আপনি একটা পরীক্ষার খাতায় লিখতে যে 
আপনি লিখবেন অনেক কিছু কিন্তু আপনার এটা নর্মালি থাকবে যে প্রথম পাতার থেকে লেখা যাবে না সেকেন্ড পাতা দিয়ে লিখতে হবে তারপরে লেখা থাকবে যে সমস্ত ছোট ছোট পার্ট গুলো কোশ্চেনের পার্ট গুলো হচ্ছে একসাথে লিখতে হবে তাহলে আপনি আপাতত ধরে নিতে পারেন যে গ্যাপ বলে ওরকম কিছু নাই আইএস ফলো করা হয় আর আপনি যেটা পার্টিকুলার জিজ্ঞেস করলেন যেটা আইএস টু অনুযায়ী ফলো করা ইনভেন্টরি এবং जिस আমি আপনার এই কোশ্চেন গুলোর জানার খুব ভালো লাগলো আমি যেহেতু এই ক্লাসে এগুলো বলা ঠিক হবে না আর সময়ও নাই আমি আপনার জানার আগ্রহের কারণে আমি একদম ফুল এই গ্রুপে একটু পরে এই আইএসবি গ্যাপ ডিফারেন্স একটা ভিডিও দিয়ে দিব আপনি দেখে নিয়ে একদম 100% আপনার পড়তে হবে না কিন্তু এখন আপাতত আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আমি ক্লাসের অন্য কল थैंक यू ভাই थैंक यू তাহলে এখন আমরা যাব হচ্ছে ইয়ে আমি মেইন যে কস্ট অডিটে যাব কস্ট অডিট uh,